ഈശ്വലേറ്റും സ്നേഹമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണെന്നും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനഭാഗം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു ഇത് സ്വീകരിക്കുവിൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് അനന്തരം പാനപാത്രമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകി എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു അവൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടിയുടേതുമായ എൻ്റെ രക്തമാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത് നവമായി പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി ഈശ്വലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാം ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് സെഹിയോൻ മാളികയിലാണോ അതോ കാൽവരി മലയിലാണോ ഓപ്ഷൻ എ സെഹിയോൻ മാളിക ഓപ്ഷൻ ബി കാൽവരി മല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സെഹിയോൻ മാളിക എന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും വരിക അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കാൽവരി മലയിൽ ഈശോ അർപ്പിച്ചത് എന്താണ് അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയല്ലേ അപ്പോൾ ഈശോ എവിടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു നോട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം നടത്തുക ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന എവിടെ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്ന ക്രമത്തെക്കുറിച്ചും അതിനു മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനം പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ സെഹിയോൻ മാളികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമുക്കറിയാം ഈശോ പെസഹ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ആചരിച്ചത് സെഹിയോൻ മാളികയിലാണ് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എവിടെ പെസഹ ഒരുക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഗുണം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോകുന്ന കാണും നിങ്ങൾ അവനെ അനുഗമിക്കുക പാരമ്പര്യം പറയുന്ന അങ്ങനെ വെള്ളം ഗുണം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയ ആ ശിഷ്യൻ അത് മാർക്കോസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് മാർക്കോസിൻ്റെ മാളിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെഹിയോൻ മാളികയിൽ ജെറുസലേമിലുള്ള മാർക്കോസിൻ്റെ അമ്മയായ മേരിയുടെ വീട്ടിൽ മാർക്കോസിൻ്റെ മാളികയായ അപ്പർ റൂമിൽ വെച്ച് ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും പെസഹ ആചരിച്ചു എന്നതാണ് പാരമ്പര്യം പറയുന്നതും ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഇപ്പോൾ പെസഹ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരും ഈശോയും ഒരുമിച്ചു കൂടി എങ്ങനെയാണ് യഹൂദർ പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നത് യഹൂദർ പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിലെ നാനൂറ് വർഷക്കാലത്തെ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ഫറവോയും കൂട്ടരും അവരെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിമോചകനായ ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയായി ആ രാത്രി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്ന് കാനാൻ നാട്ടിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മോശയോട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത ക്രമം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇസ്രായേൽ ജനം പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നു ആ ക്രമം എങ്ങനെയാണ് ജെറുസലേമിൽ കുറച്ച് നാൾ ഒരു യഹൂദൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ ആചരിച്ചിരുന്ന ഈ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് 
ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പെസഹ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നീസാൻ മാസം പതിനാലാം ദിവസമാണ് പതിനാലാം തീയതി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ഒരുക്കമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പെസഹ ആചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഒരുക്കം തുടങ്ങും ഞായറാഴ്ചയാണ് പെസഹാക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുഞ്ഞാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞാടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുദ്ധൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണമാണ് കാരണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടായിരിക്കണം ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒബ്സർവേഷന് ശേഷമാണ് നാലാം ദിവസം ഈ കുഞ്ഞാടിനെ ബലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം രാവിലെ പതിനൊന്നര മണിയോടെ പെസഹ ആചരിക്കുന്ന ഹാളും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കും ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്ന് എല്ലാം വൃത്തിയായെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് പെസഹ ആചരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക വൈകുന്നേരം ആറ് മണി തുടങ്ങി അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ പെസഹ ഭക്ഷണം ആചരണം തീർന്നിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ നിയമം അതനുസരിച്ച് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പെസഹ ആചരിക്കാനുള്ള ഹോളിൽ പ്രവേശിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവർ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അവരതിനെ പൊരിക്കും അന്നേ ദിവസം കുഞ്ഞാടിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റ്യൂ ചെയ്യാനോ ബോയിൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അന്നേ ദിവസം അത് റോസ്റ്റഡ് ലാമ്പ് പൊരിച്ച കുഞ്ഞാടിനെയാണ് അവരന്ന് ഒരുക്കുക ഒപ്പം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മാവ് പുളിമാവിൽ നിന്ന് പുളി മാറ്റിയിരിക്കണം അങ്ങനെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തയ്യാറാക്കും നാല് കപ്പ് വീഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കും കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം നിറയെ വെള്ളം തയ്യാറാക്കും കയ്പ്പിലയോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് നീരോ അടങ്ങിയ സത്ത് തയ്യാറാക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ തയ്യാറാക്കും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം നാല് കപ്പ് വീഞ്ഞ് പൊരിച്ച കുഞ്ഞാട് കയ്പ്പില അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് നീര് ക്ഷാളനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആറു മണിയോടെ പെസഹ ഹാളിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കും ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലുള്ള സെർവൻറ്റ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലുള്ള ഒരു ദാസൻ വന്ന് പെസഹ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന കുടുംബനാഥൻ്റെ കുടുംബനാഥയുടെ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണോ അന്നേ ദിവസം ആ വീട്ടിൽ പെസഹ ആചരിക്കാൻ വരുന്നത് അവരുടെ കാല് കഴുകി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് പെസഹ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഹാളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെസഹ ആചരിക്കുന്ന ഹാളിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടയും പിന്നെ അതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല പിന്നെ നേരം വൈകി വരുന്നവർക്ക് പെസഹ ആചരിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അവർ അശുദ്ധരായാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അശുദ്ധരായാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് പെസഹ ആചരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആറു മണിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കി വയ്ക്കും ഏതാണ്ട് ഹാഫ് യു ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആ ടേബിളിന് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണമില്ലെങ്കിൽ കസേരകൾ ഏതാണ്ട് യു ഷേപ്പിൽ അവർ തയ്യാറാക്കും നടുവിൽ കുടുംബനാഥനിരിക്കും വലതുവശത്തെ കസേര ഒരു കസേര അവർ ഒഴിച്ചിടും ഇടതുവശത്തെ കസേര അന്നേ ദിവസം കുടുംബനാഥൻ ആരെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കാൻ ആദരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നേ ദിവസം സ്നേഹം കൊണ്ട് തൻ്റെ അടയാളം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആരെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുവശത്തെ കസേര ഒഴിച്ചിടും അത് ആരുമാകാം ഒരു പക്ഷേ ആ വീട്ടിലെ ഇളയ കുഞ്ഞാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താകാം ആരുമാകാം ഇടതുവശത്തെ കസേര അയാൾക്കുള്ളതാണ് വലതുവശത്തെ കസേര അത് ഒഴിച്ചിടും അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് യഹൂദരുടെ വിശ്വാസമാണ് മിഷിഹ അവരോടൊപ്പം പെസഹായിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പത്ത് പേരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ പെസഹ ആചരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് കസേരകൾ അവർ തയ്യാറാക്കും പെസഹ ആചരിക്കുന്ന ക്രമം ഇതാണ് കുടുംബനാഥൻ വന്നിരിക്കും ഇടതുവശത്തെ കസേരയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഒരാളെ ആദരിക്കുന്ന ആളിരുത്തും ബ
സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കും അതിനുശേഷം കുടുംബനാഥൻ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പ്രയർ നടത്തും വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തും വാഴ്ത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുക്കും ഒന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുത്ത് കുടുംബനാഥൻ അതിനെ ആശീർവദിക്കും ആ കപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഓഫ് സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം എടുത്ത് വാഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം കുടുംബനാഥൻ എന്ന് കുടിക്കും ആദ്യം ഇടതുവശത്തേക്കും പിന്നീട് വലതുവശത്തേക്കും ആ കപ്പ് പാസ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കപ്പ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് സങ്കീർത്തനം ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാലും സങ്കീർത്തനം കുടുംബനാഥനോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും അന്ന് പെസഹാചരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അവർ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കയ്പ് നീര് കയ്പല കയ്യിലെടുക്കും ഈജിപ്റ്റിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ പൂർവികർ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളോട് യാതനങ്ങളോട് കണ്ണുനീര് കലർന്ന അനുഭവങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളും ഈ കയ്പ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി കുടുംബദാതൻ എല്ലാവർക്കും ഈ കയ്പല കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കയ്പ് നീര് പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ഈ കയ്പലയോ കയ്പ് നീരോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഈജിപ്റ്റിൽ തങ്ങളുടെ പൂർവികരോട് ചേർന്ന കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ അവരും അവരോട് ചേർന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായ കൈപ്പല കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ് നീര് കുടിക്കും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുക്കും ആ കപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഗീവനസ് അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ സങ്കടാനുഭവങ്ങളെ മുറിവുകളെ നമുക്ക് മറക്കാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ മുറിവുകളെയും വേദനകളെയും അസ്വസ്ഥതകളെയും നമുക്ക് മറക്കാം നമുക്ക് പൊറുക്കാം നമുക്ക് അനുരഞ്ജനപ്പെടാം നമുക്ക് ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അനുരഞ്ജനപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുത്ത് അവർ കുടിക്കും അതാണ് കപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഗീവനസ് അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം അതിനുശേഷം ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ച് കുടുംബനാഥനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പ എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റ് രാത്രികളിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിലിരുന്നോ മറ്റ് മുറികളിലിരുന്നോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സജ്ജീകൃതമായ ഈ മാളികയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിക്കനോ മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയോ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാമ്പ് മാത്രം ഈ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്നത് മാത്രം നാം ഭക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മാത്രം എന്താണ് ഈ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അബ്രഹം തുടങ്ങി മോശവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം രൂപപ്പെട്ടതെന്നും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം വിമോചിപ്പിച്ചതെന്നുമുള്ള ആ രക്ഷാകര ചരിത്രം മുഴുവൻ കുടുംബനാഥൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം മേശപ്പുറത്തേക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും പൊരിച്ച കുഞ്ഞാടിനെയും കൊണ്ടുവരും ആദ്യം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി കുടുംബനാഥൻ ആദ്യം ഇടതുവശത്തേക്കും തുടർന്ന് വലതുവശത്തേക്കും കൊടുക്കും അതിനുശേഷം പൊരിച്ച കുഞ്ഞാടിനെ വലിയ പ്ലേറ്റോടി കൂടി തന്നെ കൊണ്ടുവരും നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞാടിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ എല്ല് മുറിയാതെ നോക്കണമായിരുന്നു നോ ബോൺസ് ടു ബി ബ്രോക്കൺ അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി അതിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുത്തോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇറച്ചി ബാക്കി വന്നാൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം ബാക്കി വന്നാൽ അത് ദഹിപ്പിച്ച് കളയണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ രീതി അതുകൊണ്ടെല്ലാവരും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പവും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസവും ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കുടുംബനാഥൻ മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുക്കും മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് കൃതജ്ഞതയുടെ പാനപാത്രം മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുത്ത് കുടുംബനാഥൻ കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞു കുടിച്ചതിന് ശേഷം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സഭയിൽ അതിനെ ഹല്ലേൽ കീർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹല്ലേൽ ലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വലിയ സ്തുതി എന്നർത്ഥമുള്ള ഹല്ലേൽ കീർത്തനങ
പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രഗീതം എന്ന വാക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ച ശേഷം അവർ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലും ഈ ഒരുമിച്ച് ഈ നാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുക്കും മേശപ്പുറത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞെടുക്കും ആ കപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഷൻ ഓർ കപ്പ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഓർ കപ്പ് ഓഫ് സഫറിങ് അങ്ങനെ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹനത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നാലാമത്തെ കപ്പെടുത്ത് വീഞ്ഞെടുത്ത് വാഴ്ത്തി എല്ലാവർക്കുമായി കുടുംബനാഥൻ കൊടുക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചൊല്ലും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ കർത്താവ് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ പാദം ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവർ ഏറ്റുപാടും കുടുംബനാഥൻ അത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പാദം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം കുടുംബനാഥൻ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ തം വേൽ നിഷ്ലാം ലൊയേ റാഹേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെസഹ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഉടമ്പടി ജനതയോട് ദൈവം അരളി ചെയ്ത നിറവേറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെസഹ ഈ വർഷത്തെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നർത്ഥമുള്ള ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ അവർ പറയും അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനമാണ് തെത്തലെസ്തായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് പെസഹാചരിക്കുന്ന ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവരവരുടെ മുറികളിലേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം യഹൂദർ പെസഹാചരിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് സഹിയോൻ മാളികയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം അന്ന് സഹിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും പെസഹാചരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം പതിമൂന്ന് പേരായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം സെഹിയോൻ മാളികയിൽ പെസഹാചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഈശോയും പക്ഷെ അവർ പതിനാല് കസേര ഇട്ടില്ല എൻ എക്സ്ട്രാ ചെയർ വരാനിരിക്കുന്ന മിസിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ സാധാരണ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഒരു കസേര അന്നേ ദിവസം അവർ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വരാനിരുന്ന മിഷിക ജീസസ് തന്നെയാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അതിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നു പത്രോസ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേസറിയ ഫിലിപ്പി പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ അതിനകം തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മിഷിക വരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കസേര വേറൊരു കസേര ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കസേരയിൽ അവർ വന്നിരുന്നു ആരായിരിക്കും ഈശോയുടെ വലതുവശത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത ആരായിരിക്കും ഈശോയുടെ ഇടതുവശത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത വചനം കൃത്യമായി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വലതുവശത്തിരുന്നത് ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എന്ന് ബിലവഡ് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന യോഹനാനായിരിക്കാം ഇടതുവശത്തിരുന്നത് അന്നേ ദിവസം ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കാൻ ആദരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച യൂദാസനെ ആയിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ അപ്പമുക്കി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവോ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അവർ അപ്പമുക്കി ആദ്യം ഇടതുവശത്തേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആദ്യം അപ്പം സ്വീകരിച്ചത് യൂദാസാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തിരുന്നത് അന്നേ ദിവസം ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചത് യൂദാസനെ ആയിരുന്നു ഒരുമിച്ചിരുന്നു പെസഹയുടെ ആദ്യ ക്രമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റി മിക്കവാറും ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ ഒരു സെർവൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ക്ഷാളന കർമ്മം അത് ഈശോ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആദ്യത്തെ അർത്ഥം അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് താഴലാണ് ലോവസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലേക്ക് ഇതിലും വിട്ട് താഴാനില്ല ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുവായ നാഥന്മാരുടെ നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു യജമാന്മാരുടെ യജമാനനാകേണ്ട യേശു ക്രിസ്തു ദാസന്മാരുടെ ദാസനായി അവരുടെ പാദം കഴുകി അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അഹറോനെയും പുത്രന്മാരെയും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാണ് മോശ അവരെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷോ ശിഷ്
കുളി കഴിഞ്ഞവൻ്റെ പാദം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവന് ഇനി പൗരോഗത്യം കൂടിയേ കിട്ടേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പൗരോഗത്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പൗരോഗത്വത്തിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്രമമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം പെസഹ ഹാളിൽ അന്ന് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് സാധാരണ പെസഹായുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെനു ആണ് പൊരിച്ച കുഞ്ഞാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നേ ദിവസം പെസഹ ഈശോയും ശിഷ്യന്മാർ ആചരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്നതായി ഒരു സൂചനയുമില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നാപയോഹനൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി വേറൊരു കുഞ്ഞാടിനെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല ഈശ്വ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞാടായി സ്വന്തം ശരീരം വിഭജിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ബോധ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കുഞ്ഞാടിനെ അവർ കൊന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വ അപ്പമെടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി ഇത് എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ അപ്പോൾ ഈശോ തന്നെ കുഞ്ഞാടായി മാറുകയായിരുന്നു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈശോ കപ്പെടുത്തു കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് അപ്പം എത്രാമത്തെ കപ്പായിരിക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നാല് കപ്പുണ്ട് കപ്പ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് കപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഗീവ്നസ് കപ്പ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ആൻഡ് കപ്പ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുക മൂന്നാമത്തെ കപ്പായിരിക്കും അപ്രകാരം തന്നെ കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കുർബാനയിൽ നാം ഈ കപ്പ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവൻ മൂന്നാമത്തെ കപ്പെടുത്ത് വാഴ്ത്തി കുടിച്ചു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈശോ പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു വചനമുണ്ട് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇത് ഞാൻ നവമായി പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി കുടിക്കുകയില്ല ഓർക്കണം ഒരു കപ്പ് കൂടി കുടിക്കാനുണ്ട് നാലാമത്തെ കപ്പ് ഇനിയും കുടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈശോ പറയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കില്ല യു സി ഫാസ് ഓവർ ഈസ് ബ്രോക്കൺ ബ്രേക്കായി പോയിട്ടു ശരിക്കും ഒരു യഹൂദന് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹല്ലേൽ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്താറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി കുടുംബനാഥൻ തെത്തലസ്ത എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തംവേ നിഷ്ലാം എന്ന് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പാസ് ഓവർ പെസഹ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഈശോ പറയുന്നു ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കില്ല അതിനുശേഷം അവരെന്താ ചെയ്തത് അവർ സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചു ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അവർ ചൊല്ലി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒലിവ് മലയിൽ രംഗം രണ്ട് ഒലിവ് മല ഒലിവ് മലയിൽ അന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ച എന്താണ് ഈശോ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി അവരോട് ചേർന്ന് അവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു കല്ലേറ് ദൂരെ മാറിയിരുന്ന് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈശോ മിനിമം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ ഈ പാനപാത്രം എടുത്തു മാറ്റണമേ ഏത് പാനപത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏത് കപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് കപ്പ് നാലാമത്തെ കപ്പിനെക്കുറിച്ച് മട്ടു വരെ കുടിച്ചു തീർക്കേണ്ട സഹനത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ കയ്പ് നീരിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ പാപഭാരങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ കപ്പ് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകേണ്ട നാലാമത്തെ കപ്പ് അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ ഈശോ പിതാവായ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ പുത്രനായ ദൈവത്തിന് ഒരു മറുപടിയും പിതാവായ ദൈവം നൽകിയില്ല മണിക്കൂറുകൾക്ക് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാതായപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കപ്പ് സഹനത്തിൻ്റെ
രാത്രിയിൽ അന്നാസിൻ്റെ കയ്യഫാസിൻ്റെ പീലാത്തോസിൻ്റെ ഹേറോദോസിൻ്റെ അരമന പ്രത്തോരങ്ങളിൽ കോടതി വരാന്തകളിൽ ആ രാത്രി നാല് കോടതി വരാന്തകളിൽ അന്ന് ഈശോ കയറി ഇറങ്ങി പിറ്റേ നേതാണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണി ഒൻപത് മണി സമയം പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമന പ്രത്തോറിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പീലാത്തോസ് വിധിവാചകം പറഞ്ഞു നാൽപ്പതടി കുരിശുമരണം നാൽപ്പത് അടി കുരിശുമരണം യഹൂദരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഈ റോമൻ അവരുടെ ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാട്ട അത് ഇരുമ്പ് അസ്ഥിക്കട്ട ഈയം എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ആണി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോ വലുപ്പമുണ്ടാകും ആ ചാട്ടയുടെ തുമ്പിന് തന്നെ ഉള്ള ഭാരം അത്രയും ഭാരമുള്ള ചാട്ട കൊണ്ട് ഒരടി അടിച്ചാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ വീഴും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അടി കിട്ടിയ ഈശോ തളർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുണ്ടാകും പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലൊക്കെ നാം കാണുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു ട്രെയിലർ മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഈശോ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത്രമാത്രം കഠിന വേദന ആ നിമിഷത്തിനകം ഈശോ സഹിച്ചു മിക്കവാറും അവൻ കാൽവരി മലയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കണ്ട റോമൻ പടയാളികൾ ഓർക്കണം എങ്ങാനും കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനെ മോ മുകളിലേക്ക് എത്തുകയും അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആരാണോ അവനെ ശിക്ഷിച്ചത് അവരെ പകരം കുരിശിലേറ്റുക എന്നതായിരുന്നു റോമൻ നിയമം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ മരിക്കാതെ അവനെ കുരിശിലേറ്റുക എന്നത് ആവശ്യമായിരുന്നു കൊണ്ട് റോമൻ പടയാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അവന് മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അനോയിൻറ്റിങ് ഓയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ദേഹത്ത് പുരട്ടുന്ന ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്ന ഓയിലാണ് മീറ പക്ഷെ അത് വീഞ്ഞുനോട് കലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഏതാണ്ട് മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും ആ വീഞ്ഞു കുടിച്ച പിന്നെ ഏതാണ്ട് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കിട്ടിയതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വേദന അറിയില്ല അപ്പോൾ പടയാളികൾ ചിന്തിച്ചതാണ് വേദന അറിയാതെ ഇവൻ കുറച്ചു നേരം ഈ കുരിശു ചുമന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും മരവിപ്പൊക്കെ വിട്ടുമാറുമ്പോൾ വീണ്ടും വേദന സഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുരിശിൽ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുത്തേക്കാം എന്നതാണ് റോമൻ പടയാളികൾ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ അത് കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈശോ തുപ്പിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവനത് കുടിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിനിരിക്കുന്നത് വരെ മുന്തിരിയുടെ പലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുടിക്കില്ല എന്ന് ഈശോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈശോ വേദന സഹിച്ച് കിറേനക്കാരൻ ക്ഷമയോൻ്റെ സഹായത്തോടെ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് കാൽവരി മലയിലേക്ക് കയറി കാൽവരി മലയുടെ മുകളിൽ പടയാളികളുടെ അട്ടഹാസവും പരിഹാസവും നിന്ദനവും തുപ്പലും എല്ലാം ഏറ്റ് സഹിച്ച് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അന്നവണ്ണം ഈശോ ഇങ്ങനെ അരളി ചെയ്തു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഐ തേഴ്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തേ അവരൊരു ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നീർപ്പഞ്ഞു വെച്ച് കെട്ടി അതിൽ വിനാഗിരി മുക്കി അവൻ്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം സംഹാരദൂതൻ കടന്നുപോയ രാത്രിയിൽ ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ കുഞ്ഞാണ്ടിൻ്റെ രക്തമുക്കി കട്ടിലപ്പടയിൽ തെളിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ വീടുകളെ തൊടാതെ സംഹാരദൂതൻ കടന്നുപോയത് ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നീർപ്പഞ്ഞു വെച്ച് അതിൽ വിനാഗിരി മുക്കി വിനാഗിരി എന്ന് യഹൂദൻ പറയുന്നത് പുളിച്ച വീഞ്ഞ പുളിച്ച വീഞ്ഞിൽ ഈ നീർപ്പഞ്ഞു വെച്ച് കെട്ടി അവൻ്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു അതവൻ കുടിച്ചു ഈശോ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചു ഈശോ പുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തെത്തലെസ്താഹി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് അവൻ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഫാസ് ഓവർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെസഹ പൂർത്തിയായി സത്യത്തിൽ എന്താണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പീശോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് സെഹിയോൻ മാളികയിലാണോ കാൽവരി മലയിലാണോ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു തെറ്റ് ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന അവസാനിപ്പിച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ചത് സെഹിയോൻ മാളികയിൽ ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർത്തിയാക്കിയത് കാൽവരി മലയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹിച്ചു ഒരുപാട് വേദനിച്ചു 
ഓരോ ഇടവകപ്പള്ളിയിലും നാൽപ്പത്തഞ്ചോ ഒരു മണിക്കൂർ നീളമുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാന നാം കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽവരി മലയുടെ മുകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിയോടെ സഹനത്തിൻ്റെ മട്ടു വരെ കുടിച്ച് ജീവിത ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന മനസ്സോടെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെത്തലെസ്തായി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പൂർത്തിയാകുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിച്ചത് സെഹിയോൻ മാളികയിലും അവസാനിപ്പിച്ചത് കാൽവരി മലയിലുമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ വിശുദ്ധ കുർബാന ആവർത്തിക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാമം വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകാം പെസഹ ആചരിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഓരോ കുർബാനയിലും നമ്മൾ വരുന്ന സമയം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരുക്കം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഞായറാഴ്ച ഈശോ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുദ്ധൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരുക്കം പെസഹ കുഞ്ഞാട് അല്ല ഊനമറ്റ കുഞ്ഞാടായിരിക്കണമെന്നാൽ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ കൽപ്പന പോലെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം നാലാം ദിവസവും പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പീശോ ജറുസലേമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതവും ഇതുപോലെ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എത്രമാത്രം സഹിച്ചാണ് വേദനിച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയായി തീർന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂടുതൽ ജീവനുള്ളതായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്നും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറും അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓരോ പെസഹ തിരുനാളിൻ്റെയും ഓർമ്മയാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന തിരിച്ചറിവും ഈശോയുടെ വിശുദ്ധ ബലിയോട് ചേർന്നാണ് നമ്മളും ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഓർമ്മയും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ